హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకొచ్చానంటే నెల్లూరులో మూలాపేట నుంచి కొంచెం ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఇరుగాళ్ళమ్మ గుడి ఉంటుందండి అక్కడ గణేష్ నిమజ్జనానికి ఒక ఘాట్ రోడ్ అండి పెద్దది నిజంగా రీసెంట్గానే ఇది ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి ఇది ఫర్ నిమజ్జనం కోసమే గణేష్ నిమజ్జనాలు ఎక్కడంటే అక్కడ చేయకుండా ఒకే దగ్గర ఒకే ప్లేస్లో చేయడం అనేది నిజంగా ప్రభుత్వం గుర్తించి ఒక ఒక ప్లేస్ చేశారండి చూసారండి చాలా పెద్ద ఘాట్ రోడ్ అండి ఇది చాలా పెద్దది సో ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఇక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు జరుగుతున్నాయండి ఎస్పెషల్లీ గాలిపటాల పండుగ నిజంగా గాలిపటాల పండుగ ఇక్కడే జరుగుతుందండి చూసారండి పిల్లల యొక్క కోలాహలం పిల్లల యొక్క కోలాహలం ఎలా ఉందంటే అది చూసారండి ఎవరంటే అది చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కైట్స్ అసోసియేషన్ సింహపరి ఉత్సవ సమితి అండి నిజంగా వీళ్ళైతే మాత్రం చాలా పెద్ద స్టేజ్ వేశారు ఇక్కడ మీరే చూడండి ఎంతమంది పిల్లలు నిజంగా ఎలాంటి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చున్నారు సో వాళ్ళకి తగినట్టుగా ఎంత ఫ్రీ బర్డ్స్ అండి వాళ్ళు ఈరోజు నుంచి ఎందుకంటే పండగలో భాగంగా వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు గాలిపాటలు వేయడానికి గాలిపాటాలతో పాటు ఆడుకోవడానికి పేరెంట్స్తో పాటు వచ్చినారు ఒక్కొక్కరు రెండు రెండు అండి ఎవరు ఎంత హైట్ ఎక్కువ ఎగరేస్తారు అనేది వాళ్ళకు ఒక పోటీ అండి నిజంగా చూశారు కదండి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉందో నిజంగా ఒక విధంగా చూస్తే ఇక్కడ చాలామంది ప్రముఖులు కూడా వచ్చినారండి అసలు గాలిపటాలకి వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అసలు గాలిపటాల పండగ పిల్లలది కదా పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం అని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ స్థానికులు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామండి నా నమస్తే అన్న నమస్తే అండి పేరండి నా పేరు శ్రీనివాస రంగరాజన్ను అన్న చెప్పండి యాక్చువల్గా ఇది పిల్లల యొక్క పండగ కదా మరి పెద్దవాళ్ళు ఎల్డర్స్గా వచ్చినారు ఏంటి స్పెషల్ అన్న అంటే ఏం లేదు పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే ఈ పండగలో పాల్గొని పిల్లవాళ్ళకు కూడాను ఒక ఉత్సాహమైనటువంటి వాతావరణము మన భారతీయ సంస్కృతిని వాటిని నేర్పాలి అని తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చేసి వచ్చి గాలిపటాలు ఎగరేయటం జరిగింది ఈ దీనికి వచ్చేసేసి సింహపురి ఉత్సవ సమితి అనేటువంటి సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితి అనేటువంటి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ఒక కమిటీ ఉందన్న దీని దీనికి ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి సింహపురి సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితి అనేటువంటి ఆ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వచ్చి ఈ గాలిపటాలు కైట్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కమిటీ అంటే ఇక్కడ ఎలాంటి అవాంఛన సంఘటనలు జరగకుండా ఒక క్రమబద్ధీకరించడానికి ఒక ప్లాన్ గా ఉండడానికి అండి తప్పకుండా అండి అదే విధంగా అదే ఉద్దేశంతో ఈ కమిటీ ఉత్సవ కమిటీ ఏర్పడింది ఈ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సభ్యులందరూ కలిసి ఈ కైట్ ఉత్సవ అనేటువంటి జయప్రదంగా నిర్వహించాలని చెప్పి నా ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా అంటే కమిటీ మెంబర్స్ కూడా ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటారు అంటే పిల్లలు ఎట్లాంటి ఏం కాకుండా మిస్లీడ్ కాకుండా పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఒక ఒక నిర్దిష్టమైన సూచనలు ఇస్తున్నారు తప్పకుండా అండి అందరినీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఉత్సవాలు ఈ బాగా ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కైటు ఫెస్టివల్లో వచ్చి భాగంగా పాల్గొని వాళ్ళు కూడా ఆహ్లాదమైనటువంటి వాతావరణంలో వచ్చేసి ఈ పండుగ కైట్ ఫెస్టివల్ని జరుపుకోవాలని చెప్పి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని అన్ని వేళని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామండి చెప్పండి అన్న అంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా ఎలాంటి ఏం అకేషన్స్ లేవు పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు బయట రావడం కష్టం అయిపోయిందన్న అయితే ఈ సంవత్సరం చాలా ఫ్రీ అనిపిస్తుంది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను తప్పకుండా అండి ఆ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడి చిల్ల పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దల వాళ్ళు కూడా కానివ్వండి ఒక భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం నుంచి బయటపడటం జరిగింది ఆ వాళ్ళు బయటపడిన తర్వాత గతంలో తలుచు గతం విషయాన్ని తలుచుకోకుండా మళ్ళీ మా ఉన్న ఉన్నతంగా వచ్చేసి నూతనంగా కొత్త దానికి వచ్చేసి ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఆ సందర్భంగా ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు అనేటువంటి ఉంది చాలా ఉత్సవంగా ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడం జరుగుతున్నదండి చెప్పండి అన్న ఒక మాట ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్రపంచమే ఒక చీకటిలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోవచ్చు సో ఆ చీకటిని దేవుడు పారద్రోలి ఒక వెలుగు వెలుగు ఇచ్చాడని అనుకుందాం తప్పకుండా అండి అది ఎంత కూడా మనం ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడటం అనేటువంటిది అది పూర్తిగా భగవంతుడి యొక్క దయనండి అతని పూర్తిగా అతని దయ లేకుండా ఉండింటే మనం ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడేవాళ్ళం కాదు యావత్ ప్రపంచం కూడా ఉన్నా కూడాను ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడి ఈ ఉత్సవ సంక్రాంతి ఉత్సవాలు అనేటువంటిది ఘనంగా జరుపుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇంకొక అన్న ఉన్నారు స్థానికులు ఉన్నారు తను ఎవరు తను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి నమస్తే అన్న నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు మెంటా రామ్మోహన్ అయ్య విశ్వ హిందూ పరిషత్ మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని రంగనాథ్ భక్త మండలి రాజరాజ
ఆ పురాతన శాస్త్రాన్ని మళ్ళీ పిల్లలకు అందజేయాలని చిన్నపిల్లలు మిత్రుడి కాకుండా ఆ అసాంఘిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొకుండా చిల్లపిల్లల్లో సద్భావన పోరాట పటిమ కలగడం కోసంగా ఈరోజు ఈ పతంగుల పండుగ ఇది గా ఈ సంక్రాంతి పండుగను పతంగుల పండుగ అంటారు చెప్పండి అన్న అసలు గాలిపాటాలు ఎగరవేయడంలో ఒక స్పెషల్ ఏంటన్న అదే మనం విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని వైమానిక శాస్త్రాన్ని చిన్న పిల్లలు కూడా అందజేయడం కోసంగా ఈ గాలిపాటాలను ఎగరేస్తూ ఉన్నారు గాల్లో ఒక ఎగరాలి అనే కోరిక పక్షులను చూసిన తర్వాత మనకు కలుగుతుంది మనం ఎందుకు ఎగరలేము అన్న కోరికతో మనం ఒక ఆలోచన చేస్తాం దానికి నాందిగా ఈరోజు ఈ గాలిపాటాల ద్వారా ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఇది ఎలాంటి పొల్యూషన్ ఉండదు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కాబట్టి చక్కగా పిల్లలు అంద పెద్దలు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కోట్ల రూపాయలు ధనం ఇచ్చినా కూడా పిల్లల కళ్ళల్లో ఉండే చూసి ఆనందాన్ని ఎవరు అనుభవించలేరు తన పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా గాలిపట పట ఈ ఎగిరవేయడం అనేది గతంలో అయితే చాలా మా చిన్నప్పుడు అయితే మంచి పోటీలు కూడా జరిగేది గాలిపటాల పోటీలు ఆ సెంటర్ గొప్పదా ఈ సెంటర్ గొప్పదా గాలిపటం గొప్ప అంటే ఆ పోరాట పటిమ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యువతలు తీసుకురావడం కోసం చేసే ప్రయత్నమే లైక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఇది థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న సో అంటే ఇంకొక స్థానికులు ఉన్నారు ఇక్కడ మన తను అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఎలాంటి ఉత్సవం ఎలాంటి హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చున్నారు తను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి సార్ నా పేరు మెంగా కిరణ్ కుమార్ అండి మూడు సంవత్సరాలుగా కరోనా ఒక అంధకారంలో మారిపోయిన ఈ దేశాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ ఈ సంవత్సరం ప్రజలు తన స్వేచ్ఛని తన స్వేచ్ఛని ఎగర ప్రపంచానికి అందించే విధంగా ఈ పతంగుల్ని ఎగరేస్తూ స్వేచ్ఛగా పక్షిలాగా ఎగరేస్తూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము కూడా ఆస్వాదిద్దామని చెప్పి ఈ గణేష్ ఘాట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఈ గణేష్ ఘాట్కి మేము రావడం జరిగింది ఇక్కడ సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితి వాళ్ళు ఇక్కడ పతంగుల్ని ఎగరవేసే క్రమంలో పిల్లలకు అందరికీ పతంగుల్ని ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళకి పతంగులను ఇచ్చి వాళ్ళని ఎగరవేసే ప్రోత్సాహం ఇస్తూ వాళ్ళు ముందుకు తీసుకోబోతున్న క్రమంలో మేము వాళ్ళతో భాగస్వాములు అయ్యాము సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితిలో మేము భాగుల భాగస్వాములు అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న పతంగులు ఆట పోటీలను మేము తిలకిస్తూ ఉన్నాము వీళ్ళ విజేతలు నిర్ణేతలుగా గుర్తించి వాళ్ళకి బహుమతులు కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రేపు కూడా ఈ పతంగుల కార్యక్రమం జరుగుతుందన్న ఇక్కడికి రేపు అందరూ పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని కోరుకుంటూ మేము కూడా మా ఫ్యామిలీతో వస్తామని చెప్పి ఖచ్చితంగా మేము చెప్తున్నాము అంటే గిఫ్ట్లు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వరకు లేకపోతే ఎంతవరకు ఇస్తారు ఇక్కడ బహుమతులు అనేది మొదటి రెండు మూడు విధాలుగా మూడు ప్రజెంటేషన్లు ఉన్నాయంట అది కూడా దీనికి సంబంధించి మన పతంగులకు రాష్ట్ర స్థాయి జనరల్ సెక్రటరీ ఎక్కడే ఉన్నారు ఆయన పేరు శ్రీనివాసులు గారు ఆయన పతంగులు శ్రీనివాసులు గారు అని చెప్పి ఆయనకు గుర్తింపు కూడా ఉంది ఇక్కడ ఆయన ప్రతిదినం వచ్చి గాలిపటాలు ఎగురుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రజలు ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లల్లో ఒక మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించే విధంగా ఆ గాలిపటాలని ఎగరవేస్తూ వాళ్ళకి పిల్లలకు కూడా మేము కూడా ఎగరవేయాలి అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఒక కలిగించేశారు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఏంటంటే గణేష్ నిమజ్జనం ఘాటి జరుగుతూ ఉంటుంది గణేష్ నిమజ్జనం జరిగే క్రమంలో పిల్లలందరూ ఉన్న సమయాన అతను ఒక చాలా పెద్ద ఒక ప్రతిసారి గణేషు రూపంలో ఉన్న ఒక గలిప పతంగం తీసుకొచ్చి ఘాట్లు ఎగరేస్తూ ఉంటారు అతను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా ఈ ఘాటు మీద అసలు ఈ ఘాటు ఇది వరకు లేదు ఈ ఘాటుని మన నెల్లూరు కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పెద్దలు కలిసి ఈ ఘాటుని చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దారు ఈ ఘాట్లో చాలా ఇంకా జరగాలని కార్యక్రమాలు దైవ కార్యక్రమాలు అన్నీ నిత్యం ఇంకలాగా జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రజలకు కావాల్సిన ప్రజలు కోరుకునే ప్రతి ఒక్క ఉల్లాసమైన పండుగల కార్యక్రమాలని ఈ ఘాట్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కావున మనమందరం ప్రజలందరం సహకరించి ఈ ఘాట్ను సందర్శించి అందరూ ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి చూసారండి చాలా విలువైన మాటలు తను చెప్పాడు అసలు గాలిపాటాల విషయం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకు మనకు విడమరి చెప్పారు ఇక్కడ ఒక ఒక కమిటీ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక చూడండి పెద్ద గేమ్ ప్లేయర్ వచ్చాడండి ఇక్కడ ఈయన రాబోయే ఒలింపిక్స్లో క్రీడాకారుడు అండి చూసారా గాలిపట క్రీడాకారుడు వచ్చేసాడు నెల్లూరులో ఫస్ట్ అండి ఈయన ఈయనకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాడంట హాయ్ హాయ్ అను హాయ్ చెప్పు హాయ్ బ్యాట్ బాయ్ హాయ్ చెప్పు హాయ్ హాయ్ చెప్పాడు హాయ్ చెప్పాడు ఏది నీ గాలిపట్టు ఏది గాపకం ఏది అక్కడ ఉందా ఓకే నాన్న ఎవరైనా ఓకే అండి ఓకే 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 చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఈ పండుగ రోజుల్లో పిల్లలందరం తీసుకువచ్చి కైట్ ఎగరేయడం చాలా
థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి పేరెంట్స్ ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే నిజంగా పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చే భాగంలో నిజంగా పేరెంట్స్ అయితే మాత్రం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ ధ్యేయం అండి అదేకంటే కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారు తను అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామండి చెప్పండి నమస్కారం సార్ నా పేరు శ్రీనివాసులు నేను ఏపీ స్టేట్ కైట్స్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ మేము గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి మా అసోసియేషన్ ఏపీ స్టేట్ కైట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ గాలిపడాల పండుగ నిర్వహిస్తున్నాం అనమాట ఈ సంవత్సరము సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంతో మేము కలిసి ఈ పండుగ వాతావరణం ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము ఇక్కడ ఏంటంటే మేము గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ అలవరిచిన వాతావరణం ద్వారా అనేక మంది చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా ఏంటంటే నెల్లూరు జిల్లాలో వాస్తవ్యులు కూడా ఏంటంటే చక్కగా వచ్చి ఇటువంటి గాలిపటాలు ఎంజాయ్ చేయడం సరదాగా ఎగరేసుకోవడం కానీ పోటీలు నిర్వహిస్తామండి ప్రతిసారి సంక్ర భోగి రోజు సంక్రాంతి రోజు రెండు రోజులు ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందన్నమాట రెండు రోజుల్లో గాలిపటాలు పోటీలు నిర్వహిస్తాము పోటీలో నిగ్గిన వాళ్లకు బహుమతి ప్రధానం ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ రోజు అంటే రేపు సాయంత్రం ఆల్రెడీ పోటీ జరుగుతుందండి సార్ ఈరోజు ఇంకా మా ఉదయం కొంతమంది పిల్లలు వచ్చి పోటీలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళని మేము పేరు ఎవరు గెలిచారో రాసుకున్నాము రేపు మళ్ళీ నిర్వహిస్తామండి వాళ్ళలో మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మూడు ప్లేస్ ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఎలా మీరు జడ్ చేస్తారండి హైట్ని బట్ట కాదు కాదు సార్ ఇప్పుడు సపోజు మీ ఇద్దరు వృద్ధులు ఉన్నారు ఇద్దరికి పేచి వేసుకుంటారు తెంపుకుంటారు తెగిపోవడం మరిది తెంపుకుంటారు తెగిపోయిన అతను ఓడిపోయాడు అనమాట మొన్నగా అతను గెలిచాడు సో అతను టిక్కు పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చిన అతనితో మళ్ళీ మేము పోటీ పెడతాం ఇలాగ సపోజు ఒక పర్సన్ ఒక ఐదు కాలు పడాలి దింపాడు అనుకోండి హైయెస్ట్ అతను ఫస్ట్ ప్లేస్ అనుకోండి ఒకవేళ ఇంకా ఇట్లాగ పోటీ పెట్టి నలుగురు దింపారు అనుకోండి సెకండ్ ప్లేస్ అట్లా అట్లా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పోటీలు జరుగుతుంటాయి అంటే వస్తుంటారు సార్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు ఈ టూ డేస్ కంటిన్యూగా మనకు జరుగుతుంటుంది సో ఆ విధంగా పోటీలో నెగ్గిన వాళ్ళకు మనం బహుమతి ప్రధానం అనేది రేపు సాయంత్రం ఉంటుంది అనమాట గుడ్ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అండి అంటే పిల్లలకు జస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తి అండి అంటే పిల్లలకు కాంపిటీషన్ అంటేనే ఒక ఉత్సాహం ఒక స్ఫూర్తి లాంటిది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి పిల్లలు సార్ ఇది యాక్చువల్గా ఒక ఇండివిజువాలిటీ గేమ్ సార్ గేమ్ లాగా అనుకోవాలా మనకు వ్యక్తిగత ఏం లాగా దీన్ని చేసుకుంటాను అంటే నేను కూడా సాధించగలను ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కోసము యాక్చువల్ ఇది ఒక గేమ్ లాంటిది అనమాట పిల్లలు వాడికే వాడే గాలిపడం ఎగరేసి మైండ్ గేమ్ మైండ్ గేమ్ అనమాట ఎక్సలెంట్ అండి చాలా ఉత్సాహమైన గేమ్ అనమాట యాక్చువల్గా మన భారతీయ సంస్కృతి ఇది ఇది కనుమరుగైపోతూ ఉంది దీన్ని రీ అసలుకి మళ్ళీ దీన్ని ఆ వైభవాన్ని తీసుకున్న ఉద్దేశంతో మేము ముఖ్యంగా ఏపీ స్టేట్ కైట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ గాలిపట మేము రికగ్నైజ్ అండి మా అసోసియేషన్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్థాపించడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే మేము అనేక ఇదే కాదండి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మా అసోసియేషన్ ద్వారా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తాం నేషనలైజ్ పరంగా చాలా చేస్తాము డివోషనల్ పరంగా చాలా చేస్తుంటాను దాంట్లో భాగంగా మొన్న గణేష్ ఘాట్ అప్పుడు వినాయకుడికి ఫోటోలు పెట్టి ఎగరేయడం జరిగింది కార్తీక పౌర్ణమి అప్పుడు లైట్లు పెట్టి దీపాల విధంగా ఇలా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కు రిపబ్లిక్ డేకి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ డిజైన్తో కలిసిన పెద్ద పెద్ద భారీ గాలిపటాలు మన పోలీస్ పడకలు ఏ అకేషన్ అయినా దానికి సంబంధించినటువంటివి అకేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది మెసేజ్ మేము ఇస్తాము సార్ అది మా అసోసియేషన్ పరంగా ఒక మెసేజ్ ఇస్తాము అదే తరుణంలో ఈరోజు ఏంటంటే ఈ ఘాట్లో సంక్రాంతి ఉత్సవ సమితి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేమేందంటే ఇద్దరు కలిసి ఈ గాలిపటాల పండుగ ఈ విధంగా కనుల పండుగగా చేస్తున్నామండి ఇది ఈ రేపు సాయంత్రము పిల్లలకు గెలిచిన బహుమతి ప్రధానం ఇటువంటి జరుగుతాయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు సో చూశారు కదండి ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ కూడా ఎంత బాగా అలంకరించారు చూసారండి నీట్గా స్టేజ్ పెట్టాడు ఒక పిల్లలు ఒక డయాస్ లాగా పెట్టినారు చూడండి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా కొంతమంది తయారు చేసుకుంటున్నారు సో వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదండి పిల్లల్లో ఒక అవగాహన కల్పించాలి ఒక మైండ్ గేమ్ కల్పించాలి ఒక ఇన్స్పైర్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి వా ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో చూడండి బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి నిజంగా బల్లే చేస్తున్నారండి ఎక్సలెంట్గా ఉంది చూసారు కదండి ఎంత బాగా చేశారో చూడండి కైట్కి మళ్ళీ కైట్స్ పెట్టారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూడండి అసలు వీటన్నిటికీ కూడా అందం ఇక్కడే వచ్చేసిందండి ఇవ్వండి ఇక్కడ సంబరాలే మామూలుగా ఏదో మాటకు కాదు కానివ్వండి ఇవి నిజంగా న్యాచురల్గా అండి నిజంగా ఇక్కడ చూస్తే అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉందంటే ఇంకా మన ఇంట్లోకి అన్ని పిండి వంటలు చేసుకొని భోజనం చేసేసుకుని
చక్కగా వాటర్ ఉంది ఇటు పక్క అంతా కూడా చూడండి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చక్కగా మెట్ల స్టెప్స్ పెట్టున్నారు పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు భయంకరంగా ఉంది ప్లేసు ఇప్పుడు ఇది నెల్లూరులో ఒక టూరిజం ప్లేస్గా అయిపోయిందండి పర్యాటక స్థలంగా అయిపోయింది సో ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా నీట్గా పెట్టడం అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండి చూడండి ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆడుతున్నారండి పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎగరేస్తున్నారు చూడండి ఇక పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎగరేస్తున్నారు సో చూడండి ఇక్కడ నుంచి నేను కూడా కిందకి వెళ్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ స్టెప్స్ చూడండి ఎంత పెద్ద బా అది చూసారండి రెడ్ కలర్ చూడండి ఎంత హైట్లో ఉందో ఎస్ ఎస్ అది ఎవరిదో కానీ తెలియదు కానీ నిజంగా ఎంత పెద్దదో చూడండి ఓకే చూడండి పిల్లలు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు అంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా అండి నాట్ ఓన్లీ కిడ్స్ అండి చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో పాటే వచ్చారండి ఎందుకంటే నిజంగా పండుగలు అనేటువంటి అంతరించిపోకూడదు అనే కాన్సెప్ట్ అండి ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు ఒక కమిటీ ఏర్పరచున్నారు అని అంటే పెద్దవాళ్ళు పెట్టిన పండుగలు కానీ ఆచారాలు అవి కూడా దేనికి కూడా అంతరించిపోకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటారు కండి పెద్దల మాట చద్దన్న మూట పెద్దలు ఒక పండుగలు పెట్టారు ఒక సిద్ధాంతాలు పెట్టారు ఒక ఒక క్రమం పెట్టారండి అవి ఎప్పుడు కూడా మనం ఓవర్ క్రాస్ చేయకూడదండి అవి అవి మనకు సంతోషం పండుగలు అంటే అందరూ కలిసిపోతారు అనే ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ అండి అందరూ కలిసిపోయి పండుగ చేసుకుంటారు దాన్నే పండుగ అండి అందరూ రావడం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ రావడమే పండుగ అండి సో ఇక్కడ ఒక స్థానికులు ఉన్నారు వాటిని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఇందాక నుంచి చాలా కుస్తీ పడుతున్నాడు అండి ఎంత హైట్కి వేస్తా అంత హైట్కి వేస్తున్నారు ఆ బ్రదర్ని అర్థం చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ మేము ఈరోజు హ్యాపీగా ఒక ఫెస్టివల్ వల్ల మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము ఈరోజు ఇంకా కానీ ఇంకా ఇంకా బాగా జాయిన్ మేము కోరుకుంటున్నాము ఇంకో నిమిషాలు మళ్ళీ ఇంకా కూడా పెద్ద పాట కూడా ఎగరేస్తాం మేము మొత్తం హ్యాపీగా ఈరోజు మేము ఎగరేస్తాం చూడండి మీరే చూడండి చూడండి మళ్ళీ వస్తాయి పటాలు వస్తాయి చూపించు ఓ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు చూసారండి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాడు వీరుడు నిజంగా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి చక్కగా గాలిపాటాలు ఎగరవేసి నెల్లూరు వాళ్ళకి దీటుగా ఉన్నావు నిజంగా సూపర్ 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 యా అదండి నిజంగా సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఏదో మనం ఇంట్లోనో ఒక దావా ఒక దగ్గర కూర్చుని చేసుకునేది కాదండి చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరు కూడా అండి ఫ్యామిలీస్ అంతా కూడా రావాలి పండక్కి అదండి ఎందుకంటే పండగలు ఆచారాలు అవి అంతరించిపోక మనం ఎంత సంపాదించుకుంటున్నా ఎంత టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇవన్నీ మనం మనం మానకూడదండి అందుకనే వీటికి ఇప్పుడైతే మాత్రం ఒక కమిటీ ఏర్పడింది ఒక కమిటీస్ ఉన్నాయి సో అందు మేము చెప్పేది ఏంటంటే మన యొక్క అలవాటులని మన సాంప్రదాయాలని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదండి అవి అవి మనకు హ్యాపీగా మనం మన సంతోషాన్ని ఇస్తాయి ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు గాలిపటాలు ఎగరేసారు లేదా ఆడదా ఏం పాప తెలియదే చూడండి పిల్లలు కూడా అంటే పండక్కి వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో వచ్చారండి ఇదండి ఫెస్టివల్స్ ఫెస్టివల్స్ చేసుకునే విధానం అండి ఇక్కడైతే మాత్రం పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇక్కడ ముగ్గురు కూర్చోమన్నారండి పేరెంట్స్ మరి వాళ్ళ పిల్లలో తెలియదు నేను అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామా మీరు పిల్లలా పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ మరి మీరే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు హ్యాపీగానే ఉంది పాప అట్రా అట్రా బల్లే ఉంది పాప డ్రెస్ ఎక్సలెంట్ నాన్న బల్లే ఉంది పాప ఏ క్లాస్ నాన్న సెకండ్ సెకండ్ క్లాస్ నువ్వు అబద్ధం కాదు లేదు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చావా అమ్మో భలే ఉంది పాప డ్రెస్ మా మా పాపకి ఇస్తావా అక్కకి ఇస్తావా ఈ డ్రెస్ ఇవ్వవా ఇస్తావా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసావా ఓకే 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 చూసారు కదండి పిల్లలు కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ని తీసుకొని వచ్చి పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారండి 
సో ఇదండి నిజంగా చెప్పాలంటే పండగ వాతావరణం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా అండి పేరెంట్స్ తన పిల్లలను తీసుకొని వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఎక్కడ కూడా మిస్లీడ్ కాకూడదు అని ఒక కాన్సెప్ట్ అండి పిల్లల్ని వాళ్ళని ఒంటరిగా పంపకూడదు అని ఒక సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఒకటి పిల్లలతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ కల్చర్ ఇప్పుడు వచ్చిందండి ఎందుకంటే పండగలు అనేటువంటివి అంతరించిపోకూడదు పండగల్లో ఒక వాతావరణ వాళ్ళకి ఒక వన్నెస్ కలిగిస్తుంది సో స్టూ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా హాయ్ పాప ఏది బిస్కెట్ అది ఆడుకున్నావా బాగా ఆడుకున్నావా ఆడుకోలేదా అయ్యో ఏం చెప్పట్లేదు అని పాప ఆడుకోవట్లేదా నూరా నూరా పరిచయం ఉన్నాయి దీప్తి బైదాస్ నీకు తెలుసా తెలుగు తెలుసా మాట్లాడతావా మరి పండగ ఎలా చేసుకుంటున్నావు బాగా హ్యాపీగా ఉందా హ్యాపీగా ఉంది కైట్స్ అయ్యి ఒకటే ఉంది ఒకటే ఇద్దరు కలిపి ఒకటేనా నీకు ఏమవుతారు ఆయన డాడీ డాడీని ఇంకోటి అడగాలి నువ్వు ఏడ్చి ఇక్కడే ఇక్కడే ఏడ్చి గందరగోళం చేసి నాకు ఇంకోటి తీసుకురాని చెప్పాలి ఓకేనా చెప్తావా రిక్వెస్ట్ అడిగి ఇచ్చేస్తాడు డాడీ ఓకేనా చూసారు కదండి పేరెంట్ని అడిగే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం చెప్పండి సార్ ఎస్ హాయ్ గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ నైస్ అండ్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ విత్ కేట్స్ అండ్ టూ డేస్ మొక్కర్ సంక్రాంతి వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి పేరెంట్స్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలతో పాటు మీకు అన్నీ కూడా చూపించాను నిజంగా పండగ అంటేనే పిల్లల కోసం కానీ పండగలు వస్తున్నాయండి అయితే పెద్దవాళ్ళ కోసం కూడా పండగలు వచ్చాయండి ఎందుకంటే అందరూ ఉద్యోగ రీతిగానో లేదా ఇంకో రీతిగానో ఎక్కడో దగ్గర ఉంటారండి సో వాళ్ళ కోసంగా పండగల కోసమైనా ఎస్పెషల్లీ అందరు కలవాలి అనే ఉద్దేశంతో పాప చూడండి ఎంత పెద్ద గాలి పెట్టుకోవాలి ఏ క్లాస్ నువ్వు ఫోర్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాసా ఓన్ సిస్టర్ మీరు ఏమంత పిల్లలకి పేరెంట్ యా వైస్ అండి పిల్లల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేసి చక్కగా తీసుకొచ్చారు పిల్లల్ని ఎట్లా ఉంది మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందండి హ్యాపీ అండి పిల్లలు మొహంలో సంతోషం చూడాలంటే ఈ కైట్స్ కైట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్గా ఎగరేసుకుంటున్నారు ఆరోగ్యం అంటే ఆనందం అంటే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా ఆరోగ్యం కూడా ఆరోగ్యమే ఈ విధంగా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు చూడండి మీకు ఇద్దరు ఏం చేయాల్సి ఎస్ థ్యాంక్ యూ యా చూసారు కదండి నిజంగా ఆడపిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి చక్కగా పిల్లలను తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఇంట్లోనే పెట్టకుండా ఒక దగ్గర పెట్టకుండా మా ఇక్కడ చాలా యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారండి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి చాలా యంగ్స్టర్స్ అండి వీళ్ళు మేబీ వాళ్ళకు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఉండవో తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ నేను అడుగుతాను అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా యంగ్స్టర్స్ అండి వీళ్ళకి ఇరవై సంవత్సరాలు అన్న ఉంటాయి ఉండవో తెలియదు నాకు ఈ ఈయన అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాం నేను కూడా అందరూ కూర్చుంటాను చెప్పండి ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మణ్ సార్ లక్ష్మ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు చూసేదానికి వచ్చారు సార్ చూసుకోవడానికి ఆడడానికి మేము ఆడేదానికి ఏం లేదు సార్ అంత ఓపిక లేదు అయితే చాలా మంది చెప్తున్నారు మీరు ఇక్కడ చాలా గాలిపటాలు వేసారండి మేము ఏం లేదు సార్ గాలిపట గీలిపట ఇంకొక నా పేరు రామచంద్రయ్య రామచంద్రయ్య గారు ఇంకా ఆయన ఇంకా బాగా గాలిపటాలు వేస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా గాలిపటాలు చూసేదానికి చాలా మంది వచ్చేటప్పటికి నిజం ఒక ఒక మాట చెప్పంటారు ఈ గ్రౌండ్కి అంతా మీరే అందం అండి నిజంగా పెద్దలు ఉండడం అనేది నిజంగా అందం నిజమండి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా చూడండి ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఉండడం మనకు హ్యాపీ అండి నిజంగా మీకు కూడా హ్యాపీ సంక్రాంతి చాలా చక్కగా మీరు పిల్లలతో పాటు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకొక అన్న ఉన్నారు ఇక్కడ అన్న చాలా ముసు ముసు నవ్వులు నవ్వుతున్నాడు నవ్వుతున్నాడు అన్న చెప్పండి అన్న ఎలా ఉన్నారు బాగున్నావు సార్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఏదో చూసినా గాలిపటాలు వేస్తాంటే మీరు కూడా ఏమైనా గాలిపటాలు తెచ్చారు చూడడానికి వచ్చారు చూడడానికి వచ్చిన అంతే యా చూసారు కదండి వాళ్ళకి వయసు తేడా లేదండి పెద్ద చిన్న కాదు వాళ్ళు పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూడడానికి వచ్చామన్నారు అది చూసారు కదండి పిల్లలు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారండి చీకటి పడిపోతా ఉంది సో ఇదండి ఇవాళ ఇవాళ స్పెషల్ స్టోరీ ఏంటంటే గాలిపట్ల లెక్క పండగ అండి ఇది ఈరోజు రేపు కూడా జరుగుతుంది సో ఇక్కడికి అందుబాటులో ఉన్న మీరు ఎవరైనా కూడా రేపు కూడా రండి ఇక్కడ ఇరువాలమ్మ గుడి దగ్గరేనండి ఇది ఘాట్ రోడ్డు పైకి ఎక్కగానే ఘాట్ రోడ్డు ఉంటుందండి గణేష్ నిమజ్జన స్థలం అంటారు దీన్ని సో ఇక్కడికి వచ్చి మీకు అందుబాటులో కానీ ఉంటే తప్పకుండా మీరు రండి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పిల్లలతో పాటు మీరు పేరెంట్స్తో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి వీళ్ళైతే కాంపిటీషన్స్ కూడా పాల్గొనండి డెఫినెట్గా మీకు ప్రైజ్ వస్తుంది ఇద